హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ట్యూట్స్ ఈరోజు నేను మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇంట్రడక్షన్ నేను చెప్పబోతున్నాను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి ఆ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ విషయాలని మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్ ద్వారా తెలుసుకుందాం చాలా ఈజీగా సింప్లిఫై చేసి మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి చెప్పేస్తాను మనం తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు రకరకాల సెంటెన్సెస్ని మనం ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం అందులో రకరకాల పదాలను మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రతి పదానికి ప్రతి పదాన్ని కూడా మనం ఏం చేసామంటే ఒక పార్ట్ లాగా డివైడ్ చేసాం సేమ్ అంతే ఇంగ్లీష్లో కూడా అలానే ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ప్రతి పదాన్ని మనం ఏం చేసామని చెప్పంటే ఒక్కొక్క పాటుగా మనము డివైడ్ చేసాం ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆల్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ పార్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ అండ్ ద వర్డ్ దెడు అంటే ఇంగ్లీష్ భాషలోని పదాలు అన్నింటినీ వాటి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అవి చేసే పనిని బట్టి ఎనిమిది రకాలుగా విభజించారు దీనినే భాషా భాగాలు అంటారు మనం ఇంగ్లీష్లో ఉంటామండి వీటిని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పని అంటాము ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనకి మొత్తము ఎనిమిది రకాలు అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనకి నవ్ను ఈ నవ్ని మనం తెలుగులో నామవాచకం అని చెప్పని అంటాము తర్వాత రెండవది ప్రణౌన్ ప్రణౌన్ని మనం ఏమంటామండి సర్వనామం అంటాం మూడవది ఎడ్జెక్టివ్ దీనిని ఎడ్జెక్టివ్ అని చెప్పి పలకాలి యాడ్జెక్టివ్ అని చెప్పని మనము పలకొద్దు ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే విశేషణం నాలుగవది క్రియ క్రియ అంటే వెర్బ్ ఈ వెర్బ్ అంటే మనం చేసే పనిని తెలుపుతుంది ఐదవది యాడ్ వెర్బ్ దీనిని ఏమంటారంటే క్రియా విశేషణం అని చెప్పని అంటారు ఆరవది ప్రిపోజిషన్ తెలుగులో విభక్తి అని అంటారు ఏడవది కంజంక్షన్ దీనిని ఏమంటారంటే సముచ్చయం అని అంటారు ఎనిమిదవది ఇంటర్జెక్షన్ ఆశ్చర్యార్థకం అని చెప్పని అంటారు ఎనిమిది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పి నైన్త్ వన్ రాశారని చెప్పి అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి ఆర్టికల్స్ని నైన్త్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాము అంతేకాని ఇది ఒక రూల్ ఏమి కాదు ఇప్పుడు ఈ నైన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఆ యొక్క క్రమాన్ని బట్టి మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్పిఏ విఏపిసిఐ ఎన్పిఏ విఏపిసిఐ మనం ఇలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నౌన్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రినౌన్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎడ్జెక్టివ్ వి స్టాండ్స్ ఫర్ వర్బ్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాడ్ వర్బ్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ సి స్టాండ్స్ ఫర్ కంజంక్షన్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్జెక్ట్ సో ఈ రకంగా ఎన్పిఏ విఏపిసిఐ అని మనము ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మనం గుర్తుంచుకుంటాం ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒకసారి మనం చూద్దాం నౌన్ నౌన్ అంటే నామవాచకం ఇది పేర్లను తెలుపుతుందండి ఎలాంటి పేర్లను అంటే చూడండి ఇక్కడ మామూలుగా పర్సన్స్ ప్లేస్ థింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ యొక్క నేమ్స్ని ఇక్కడ మీకు తెలుపుతుంది వ్యక్తుల పేర్లు వస్తువుల పేర్లు ప్రదేశాల పేర్లు మరియు జంతువుల పేర్లను కూడా ఇది తెలుపుతుంది మనము ముందు ముందు క్లాసులో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే నౌన్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అవి మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అవును ఒక చిన్న విషయం నౌన్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే చెప్పండి ఏం ఉపయోగం ఏం ఉపయోగం అంటే ఆర్టికల్స్ని ఎక్కడెక్కడ ఉంచొచ్చో ఎక్కడెక్కడ ఉంచకూడదో నౌన్స్కి ముందు మనము తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ప్రణౌన్ ప్రణౌన్ అంటే సర్వనామం సర్వనామం అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రణౌన్స్ అంటే పేర్లకి బదులుగా ఉపయోగించే పదాలను మనం ఏమంటామంటే సర్వనామం అని చెప్పని అంటారు ఇందులో ఏముంటాయని చెప్పంటే ఐ వి యూ దే హీ షీట్లు ఉంటాయండి అంతేకాక ఈ ప్రొనౌన్స్ ఈ ప్రొనౌన్స్లో యొక్క రకాలు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఎన్నెన్ని ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏ రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి వల్ల మనకి ఉపయోగం ఏంటి అనే విషయం కూడా మనం ముందు ముందు క్లాసులో తెలుసుకుంటాం తర్వాత ఎడ్జెక్టివ్ ఎడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం 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 అంటే ఇది ఒక వ్యక్తిని వస్తువుని ప్రదేశాన్ని జంతువుని ఏం చేస్తుందని చెప్పంటే క్వాలిఫై చేస్తుంది మాడిఫై చేస్తుంది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే నౌన్ అనేది ఎలాంటిదో ఎటువంటిదో మనకి ఇక్కడ విశేషణం తెలుపుతుంది అంటే నౌన్ యొక్క విశేషణం అనేది ఎడ్జెక్టివ్ తెలుపుతుందండి తర్వాత వర్బ్ వెర్బ్ అంటే క్రియ క్రియ అంటే మనం చేసే పని వెర్బ్ విచ్ డి నోట్స్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ కానీ ఇక్కడ చిన్న విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓన్లీ వెర్బ్ అనేది యాక్షనే కాదండి యాక్షన్ కాకుండా స్థితిని చెప్తుంది తర్వాత మనం ఏదైనా కలిగి ఉన్నామా అంటే యాక్షన్ పొజిషన్ పొసిషన్ ఈ మూడు కూడా మనకి తెలుపుతుందండి అవి ఏంటో కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చిన వెబ్సైట్ ఏంటంటే కమ్ గో ఈట్ ప్లే ఇవి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటిని మనం ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించుకోవాలో కూడా ముందు ముందు క్లాస
మన యాడ్ వెర్బ్ యాడ్ చేస్తుంది దాని ద్వారా మనము ఒక క్రియ ఎప్పుడు జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఎలా జరిగింది అని చెప్పి మనకి ఎంత తరచుగా జరిగింది అని మనకి తెలుస్తుంది సో ఇందులో యాడ్వర్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే స్లోలీ వెరీ డైలీ యూజువల్లీ ఒక పని నువ్వు ఎలా చేస్తా స్లోగా చేస్తున్నాను యూజువల్గా చేస్తున్నాను డైలీ చేస్తున్నాను అని చెప్పని మనము ఈ యాడ్వర్ని ఉపయోగించి మనము చెప్పవచ్చు తర్వాత ప్రిపోజిషన్ ఈ ప్రిపోజిషన్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద బిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అడుగుతారు ప్రిపోజిషన్ అంటే తెలుగులో విభక్తి అంటారు అంటే ఒక నౌన్ యొక్క లేదా ప్రణౌన్ యొక్క మనకి ఏంటంటే పొజిషన్ని తెలుపుతుంది ప్రీ అంటే ముందు పొజిషన్ అంటే స్థితి అంటే ఒక నౌన్ యొక్క లేదా ప్రణౌన్ యొక్క స్థితిని తెలిపేది ఏమంటారంటే ప్రిపోజిషన్ అంటే అంటారండి ఈ ప్రిపోజిషన్ లో ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ టైమ్ మనకి రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఆను ఇన్ను అపాను బిల్లో ఉన్నాయి ప్రతి దాని గురించి కూడా మనము ముందు ముందు క్లాసులో చర్చించుకుంటాం తర్వాత కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో సముచ్చయంగా అంటారు సముచ్చయం అంటే రెండు పదాలను లేదా రెండు సెంటెన్సెస్ ని రెండు క్లాసెస్ లని జాయిన్ చేసేది కంజంక్షన్ దీనినే సముచ్చయం అని చెప్పంటారండి ఈ కంజంక్షన్ ఈ కంజంక్షన్ లో ఉన్న టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ గురించి కూడా మనము చర్చించుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎండ్ బట్ సో ఆరు ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ ఎక్సెట్రా మనకి చాలా ఉన్నాయండి ఇందులో ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షన్స్ కంజంక్షన్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి వాటి వాటి అన్నింటి గురించి కూడా మనము వివరంగా తెలుసుకుందాం ముందు ముందు క్లాసెస్ లో చివరిగా ఇందులో ఏంటంటే ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ అని చెప్పంటే ఆశ్చర్యార్థకం ఆశ్చర్యార్థం అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సడన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ జాయ్ కావచ్చు సార కావచ్చు మీరు ఒకేసారి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు దానిని మనము ఇంటర్జెక్షన్ అని చెప్పండం ఓ అలాస్ హుర్రే అని చెప్పి మనం ఎలా అయితే మీరు అంటారో ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అయితే అయ్యో వావ్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి మీరు ఎలా అయితే ఎక్స్ప్రెసివ్గా చెప్తారో ఆశ్చర్యంతో చెప్తారో చెప్పినప్పుడు అవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే ఇంటర్జెక్షన్ కిందకి వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయని చెప్పంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే భాషా భాగాలు మనకి ఎనిమిది అండి మనకి ఉన్నవి ఎనిమిది భాషా భాగాలు వాటన్నిటి గురించి మనము తెలుసుకున్నాం కదా ముందు ముందు క్లాసెస్లో మీకు ప్రతిదీ కూడా నేను ఇండివిజువల్గా అండ్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీరు కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది